நீங்க தேவதைங்க கூட பேசி தான் ஜோதிட முறை சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்களா அது உண்மையா நான் கூட பயணித்தது இல்லை ஆனால் வந்து நெருங்கிய நண்பர் வந்து என்னுடைய ஜோதிடத்தில் மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு நபர் அப்படின்னா யார் அப்படின்னா நான் நெல்லை வசந்தன் அவர்களை மட்டும் தான் நான் சொல்ல முடியும் இப்போ சமீப பிரச்சனைகள்ல இருந்து உலகம் மீளுமா அதுக்கான ஏதாவது ஒரு பொது பரிகாரம் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்களேன் அப்படி என்ன உலகமே இன்னைக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி வெளிச்சம் நெருங்கிய நண்பர் வந்து என்னுடைய மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு நபர் நெல்லை வசந்தன் அவர்களை மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா அவருக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை வந்து நான் உள்வாங்குவேன் ஒரு விஷயம் பார்ப்பேன் ஆனால் வந்து அவர்கிட்ட கற்றுக்கணும்னு ஆசை ஆனால் நிறைய நேரம் அவரோட பயணிச்சிருக்கேன் இப்போ இப்போ அவரையும் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க எல்லாருமே அவர் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க அவர் நல்ல வசந்தன் ஐயா அவர்கள் வந்து அப்படி தான் சொல்லுவாங்க அது ஒவ்வொருத்தருடைய அவர் சொல்லுவார் இந்த மாதிரி கிரகம் இந்த மாதிரி பேரில் வரும் இந்த மாதிரி கிரகம் இந்த அமைப்பில் இருக்கும் இந்த மாதிரி அமைப்பு வீடு வாசல் அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இது எல்லாமே கிரகங்கள் வந்து நீ கிரகங்களாக பார்க்காம பொருள்களாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நம்ம நிறைய பரிகாரங்கள் பண்ணும் போதும் சரி புத்தகம் எழுதும் போதும் அந்த பரிகாரங்களை கொண்டாந்து இணைக்கும் போதும் நீங்கள் அது வந்து அந்த கிரகங்கள் என்னவா இருக்கும் இல்லை என்ன தன்மைகளில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம உணர உணர்ந்த விஷயங்கள் தான் நம்ம சொல்ல முடியும் பேராக இருக்கட்டும் இடமாக இருக்கட்டும் வீடாக இருக்கட்டும் தெருவாக இருக்கட்டும் என்ன நடக்கும் என்ன நடக்காது அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஆனால் இதுக்கு மேலே அப்பாற்பட்ட சக்தியும் உண்டு அந்த அப்பாற்பட்ட சக்தி என்ன அப்படின்னா நான் நினைக்கக்கூடியது முருகனை தான் நான் நம்புவேன் நம்ம சில விஷயங்கள் வந்து நமக்கு மேலே தான் ஒரு விஷயம் நம்ம எவ்வளோ தான் சொல்லி ஒரு ஜாதத்தை கணக்கு போட்டாலும் விதி சில நேரங்கள் விளையாண்டுடுது இது சரின்னு சொல்லுவேன் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் மாற்றிட்டு இல்லை இல்லை தவறு இது இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது வந்து நம்மளை மீறி சொல்லும்போது சரி ரெண்டாவது சொன்னது தான் சரியாக இருக்கும் அப்போ வந்து இதில் உள்மனம் வெளிமனம் பேசும் இந்த உள்மனம் வெளிமனங்களை வந்து நம்ம சரியாக கையில் வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து வெளிமனம் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளுடைய வெளிப்புற தோற்றத்துக்கு ஒன்றும் இல்லை இப்போ கூட நான் அதை சொல்லலாம் ஆனால் ட்ராக் மாதிரி போக வேண்டாம் நினை புற நினைக்க வேண்டாம் கொரோனா பிரச்சனை வந்து சின்னச்சிங்களேன் இப்போ வந்து ஜனவரி மாதம் பிப்ரவரி மாதம் மார்ச் மாதம் ஏப்ரல் மாதம் மே மாதம் ஜூன் மாதம் அப்படின்னு வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ இதை வந்து நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயோ இல்லை இப்போ டிசம்பர்லேயோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டிசம்பர்லேயோ நான் ஜனவரிலேயோ இல்லை அந்த அந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி இருபது நடந்துச்சுன்னா ரைட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூன் மாதம் இல்லை பிப்ரவரி மாதம் ஏப் சாரி ஏப்ரல் மே ஜூன் மாதத்தில் வந்துட்டு இது இந்த கொரோனா பிரச்சனை அதிகம் வரைக்கும் நான் சொன்னேன்னு வச்சுக்கலேன் இப்போ புற சூழ்நிலைகளை பார்த்து தான் நான் முடிவு பண்ணுறேன் இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறேன் இதை நான் எப்போ சொல்லியிருக்கணும் ஒரு நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடியோ இல்லை ஏழு மாதத்துக்கு முன்னாடியோ பத்து மாதத்துக்கு முன்னாடியோ நான் சொல்லியிருக்கணும் நான் சொன்னேன் அப்படின்னா நான் ராகேது பயிற்சி சொல்கிறது என்னென்னா பொதுவான விஷயங்கள் சொன்னேன் இந்த பிரளயம் ஏற்படும்னு சொன்னேன் பாதிப்பு ஏற்படும்னு சொன்னது பொதுவான விஷயம் அவ்வளோதான் அதை சொல்ல முடியும் அவ்வளோதான் என்னால் ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் மாதத்தில் நான் ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி மார்ச்சில் முடிஞ்சிடும் ஏப்ரலில் முடிஞ்சிடும் ஜூனில் முடிஞ்சிடும் ஜூலையில் முடிஞ்சிடும் அந்தந்த மாதம் வந்து புற சூழ்நிலையை வச்சு நம்ம முடிவு பண்ணவும் தப்பாக போய்டும் இதில் அப்போ புற சூழ்நிலையில் வச்சு முடிவு பண்ணக்கூடிய காரணம் யார் அப்படின்னா வெளிப்புற காரணி அப்போ வெளிமனம் பேசுது இப்போ வந்து ஒரு நியூஸை பார்த்துட்டு ஒரு தகவல் சொல்கிறது இதுவே அகக்காரணிகளால் முடிவு பண்ணதுன்னா சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு சார் பிரளயம் ஏற்படக்கூடிய காலமாக இருக்குது சார் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் சார் அஞ்சு வருஷம் பிரச்சனை கூடிய காலம் சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஆரம்பிச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரையும் இப்படி தான் இருக்கும் சார் சில மாற்றுக்கிறதே கிடையாது இதுதான் விதி இதை மாற்றணுமா மாற்ற முடியாதா இது அழிவுக்கு தொடக்கமாக இல்லை மாறுதான்னா இது தான் ஏற்றுக்கிட்டாலும் ஏற்றுக்கலாம் இப்படி தான் போவோம் ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் இது உள் அகக்காரணிகள் உள்ளேருந்து வர்றது இதுக்கு வந்து நீங்கள் எந்த விதி விளக்கும் நம்ம சொல்ல முடியும் இது தான் காரணம் இது தான் ஜோதிடம் இது தான் இந்த கிரகங்கள் இப்படி பண்ணுறது இந்த க கா இப்போ எழுநூறு கோடி பேருக்கு இந்த கொரோனா பிரச்சனையால் உலகமே சம்பித்து போயிருக்கு இப்போ போயிட்டு நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்கிறோம் அப்படின்னா எல்லாருடைய ஜாதம் ஒரே மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னா இருக்காது இதில் வந்து உலக உலகத்துக்கும் பொதுவான ஒரு கோச்சார கிரகங்கள் இன்றைக்கி நடக்கூடிய கிரகங்கள் பலமாக விளைஞ்சிச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்
என்ன சொல்வார் அப்படின்னா என்னைய பொறுத்தளவுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்குறாருனா என்ன முருகா அப்படின்னு இது வந்து ஒரு நினைவுகள் நினைவுகள் என்ன பண்ணுவேன் என்ன முருகா வந்திருக்காரு ராஜா வந்திருக்காரு ஏதோ நல்ல விஷயத்துக்கு வந்திருப்பார் சரி எப்படியாவது ஒரு நல்ல விஷயம் வந்துடும் போய் நல்லா தான் நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் வந்தவருக்கு நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து யதார்த்தமாக அந்த சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து பழிக்கும் ராஜா வந்திருக்காரு ஐயா பாக்கெட்டில் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா பணம் இருக்குது இன்னைக்கு வந்து ரெண்டாயிரரூவா கொடுத்துருவாரு இதற்கு ஒரு பரிகாரம் பண்ணி ஒரு ஐயாயிரம் வாங்கி விடலாம் ஏன்னா பணத்தை சார்ந்த இந்த இந்த ஜோதிடம்ங்கிறது வந்து பணம் சார்ந்த விஷயம் அல்ல அதுக்காக தான் சொல்ல வர்றேன் அதேமாரி வெளிமணம் சார்ந்த விஷயம் அல்ல அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்கிறேன் ராஜாவோட விஷயத்தில் வந்து பணம் வந்து பா இவர் பெரிய காரில் வந்திருக்காரு ஆடி காரில் வந்திருக்காரு இவர் வந்து பலமாக இருக்குது பணம் இவர்கிட்ட வந்து பெருசாக வாங்கிடலாம் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு விஷயம் பேசுகிறேன்னு வச்சுக்கலாம் அங்கே வந்து வெளிமணம் பேசுவோம் ராஜாங்கிற யாராக இருந்தால் எனக்கு என்ன ஓகே ஓ போய் அவனுக்கு ஒன்றும் இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னுலே நல்லது நடக்கும் ஏன் போய் அவனுக்கு ஏதோ ஒரு கால சூழ்நிலை மாறப்போகுதியா அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம் இது எதா எதிர்பாராத வார்த்தைகள் வருது பாருங்கள் இதெல்லாம் அகக்காரணிகள்லேருந்து இது வந்து முருகண்ட சோ நான் நிறைய நேரம் வாழ்க்கையில் உணர முடியும் இந்த மாதிரி நிறைய நிகழ்வுகள் வெளிமணம் பேசும்போது தப்பாகவும் இருக்கு எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் அதான் சொல்வனே மூர்த்தி வந்து சொன்னது சில நக நிகழ்வுகள் நடக்காம இருந்திருக்கு நான் சொன்னது புரியாம இருந்திருக்கு நிறைய பேருக்கு நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இல்ல சொல்ல பேசக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய பேருக்கு புரியாது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எதிர் நான் கேட்ட கேள்வியும் சரியான கேள்வியா இருக்கும் பதிலும் சரியா இருக்கும் ஆனா அவங்களுக்கு புரியாது இது என்ன எப்படி நான் பேசுறேன் என்ன பேசுறேன்னு எனக்கும் அதை சில நேரங்களில் எனக்கும் புரியாம இருந்திருக்கு இதுக்கு எல்லாமே வந்து இறை சித்தம் தான் நம்ம நீங்க கேட்ட கேள்வி வந்து தேவதைகளோட வழிபாடு நான் தேவதைகளை வழிபடுறேன் தேவதைகள்ங்கிறது எனக்கு நவகோள்கள் தான் தேவதைகள் என்னுடைய படைத்த என்னுடைய எம்பெருமான் தான் எனக்கு வந்து தேவதைகள் எல்லா தேவதைகளும் கூட தான் இருக்கிறாங்க அவங்களோட ஆசை பரிபூர்ண ஆசீர்வாதத்தோட தான் நான் இருக்கிறேன் சொல்கிறேன் அதில் வந்து மாற்றுக்கிறதே இல்லை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் எனக்கு வந்து நவக்கிரகங்கள் எனக்கு பலமாக வந்து என் கூடவே இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல முடியும் இப்போ சமீப பிரச்சனைகள்ல இருந்து உலகம் மீளுமா அதுக்கான ஏதாவது ஒரு பொது பரிகாரம் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்களேன் அப்படி என்ன உலகமே இன்னைக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது மிகப்பெரிய அளவில் போராட்டத்தில் இருக்கு இந்த நேரத்தில் வந்து பொதுவான பரிகாரங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து காலகட்டங்கள் என்னென்னா திடமாக நம்ம பலமாக நம்ம தன்னம்பிக்கையோட ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய காலம் தான் இருக்கக்கூடிய விஷயத்த சரியாக பயன்படுத்திக்க வேண்டியதாக ஏன்னாட்ட ஒரு ஐயாயிரரூவா பணம் இருக்குன்னா அந்த ஐயாயிரரூவாய்க்கு நான் குடும்பம் நடத்துறது தயாராகணும் இல்லை இல்லைங்க போன மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐயாயிரரூவா ஐம்பதாயிரம் எனக்கு இருந்துச்சு இந்த மாதம் ஐயாயிரம் தான் இருக்குன்னு இது ஐயாயிரத்துக்கு வாழ பழகிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள் நான் எப்பயும் போல் வாழ் ஏன்னா அதை சொல்லிக் கொடுக்கணும் அது கூட இருக்க குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் அதை சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஏன்னா ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி ஏன்னா ரெண்டு பேரும் இரு தண்டவாளங்கள் ஆண் தண்டவாளம் நல்லா இருக்கு பெண் தண்டவாளம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம இதில் சொல்லவே முடியாது ஏன்னா ஒரு கணவர் வந்து பத்தாயிரம் சம்பாதிக்கிறாருன்னா பத்தாயிரத்துக்குள்ள குடும்பத்தை ஓட்டக்கூடிய அந்த பெண் தண்டவாளம் சரியா இருந்துச்சுன்னா அந்த பயணம் வாழ்க்கை பயணம் சரியா இருக்கும் அந்த குடும்ப வாழ்க்கை சரியா இருக்கும் இல்லைங்க நீங்க இருபத்தையாயிரம் சம்பாதிக்க கொடுக்கணும் ஆண் மேல ஒரு ஒரு தேவை ஒரு கருத்து திணிக்கிறாங்க அப்படின்னாலும் சரி இல்ல பெண் வந்து எனக்கு வந்து இருபத்தையாயிரம் இருந்தாலும் குடும்பம் நடத்தணும் இந்த ஐயாயிரம் ரூபா கொடுக்கக்கூடிய ஆண் வந்து நான் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா வாழ்க்கை வாழணும்னு நினைச்சாலும் அது ஆண் பெண் ரெண்டு குடும்ப வாழ்க்கையும் பாதிக்கப்படும் அதை தொட்டு ரெண்டு தண்டவாளங்கள் அதை கொஞ்சம் கவனமாக பயணிக்கணும் அதை விட என்ன அப்படின்னா உடலில் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து இருக்குது அது எப்படி கூட்டுறது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சொல்லலாம் இந்த காலகட்டங்கள் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நாக்கு இருக்குல்ல அந்த நாக்கு என்ன பண்ணும் நாக்கு உள் நாக்கு அந்த நாக்கு வந்து மடித்து கீழாக வச்சுக்கிட்டு அப்படின்னு வடிச்சுக்கிட்டு அப்படி மூடிடுவேன் அதாவது நாக்கை மடித்து கீழாக வச்சுக்கிட்டு அப்படியே மூச்சை இழுத்து விடுறதுக்கு மூச்சை கொஞ்சம் கவனிக்கிறது கொஞ்சம் கவனித்தோம்னாலே அந்த மூச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் இப்போ வேலை பார்த்துட்டுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த நாக்கை மடி அந்த நாக்கை என்ன பண்ணுறேன் கீழாக மடிக்கிறேன் அதேமாரி நாக்கை மேலாக்க மடிக்கலாம் அது எப்போ மடிக்கணும் அப்படின்னா நாக்கை மேலாக்க மடித்து அன்னத்தை தொடுறது அதாவது இந்த நாக்கை வந்து நேராக அன்னத்தஞ்சு வந்து தொடரும் அந்த அன்னத்தை தொடும் போது என்னென்னா உடல்
அது நாக்கு மடித்து உள்ளாக்க இருக்குது என்னுடைய மூச்சே வந்து அதில் கவனமாக இருக்குது அவ்வளோதான் ஒன்றும் பெருசாக வேண்டியது இல்லை அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இது இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணும் அது அது பண்ணணும் இது பண்ணணும் இங்கே எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் எங்கே எதுவாக இருந்தாலும் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் அந்த விஷயங்கள் இதை மட்டும் பண்ணாலே ஒருத்தவருடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் சரி அவருடைய உடல் ஒரு வளர்ச்சியும் நல்லா இருக்கும் அவருடைய சந்தோஷமான ம உடலும் மனமும் சந்தோஷமாக இருக்கும் ஓகே சார் எல்லா நாளும் நல்லா செய்யக்கூடிய ஒரு பரிகாரம் நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு நம்மளே சொல்லிக்கிட்டே வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நீ இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு போட்டி வைப்போம் ஓகே போட்டிக்கு நீங்கள் ரெடினா நானும் ரெடி